Siema! Po raz drugi w ciągu trzech dni złapałem kapcia. No jestem po prostu załamany. Muszę jechać, bo że mi wymienili oponę, no bo inaczej nie da rady. E, tutaj przyjechał mój znajomy, Den. Den, nie wiem jak się wypowiada, go imię po tajsku. Jakoś tak. Jesteśmy właśnie w porcie Panwa i jedziemy, jedziemy oglądać e, katamaran, na którym będziemy sobie organizować Sylwestra. Wszystko oczywiście zostało w moich rękach. Ja muszę zrobić wszystko, ale... Ale tu przynajmniej będzie dobrze zorganizowane. Takim czerwonym prawdopodobnie będziemy spędzać Sylwestra w ciągu dnia, a wieczorem wiadomo impreza. Ale tu też będzie impreza i to gruba. <grywa> Jeszcze jakieś remonty są. Jakaś super nowa nie jest, ale komu to zależy. Ważne, żeby lała muzyka, lał się alkohol i żeby było fajnie. A będzie fajnie, bo ekipę mają naprawdę dużo. Na miejsce kapitana, czyli moje. Nie będzie barek. Będzie super. Po raz drugi w ciągu czterech dni kapeć. Ja mam jakieś pecha do tego skutera. Codziennie coś. Royal Shop. Powiem wam, że jestem podjarany, że się udało wszystko załatwić tak fajnie. Z tym katamaranem. Mówiłem, że ten sylwet będzie wtedy zarąbiste. Jak ktoś z was będzie chciał pisać, czy też by chciał pojechać, no, niestety nie obraźcie się, ale po prostu nie ma miejsca. Jedziemy tylko taką swoją grupą. E, sami swoi. O, gwoździa miałem. I, no i po prostu no, no nie da rady. <laughs> Bardzo mi przykro. Widzicie jak fajnie... O, muszki. Ma się zachód słońca. Akurat możecie sobie oglądać zachód słońca, który jest tam. Z baseniku. Do którego nie mogę wejść. <laughs> Bo jestem cały powdzierany. Byłem w nim dopiero raz. I myślę, że przez kolejny tydzień jeszcze nie będę ani raz. Żeby mi się wszystko goiło. Jadę właśnie na patong, jadę przygotować dla Was materiał na temat masażu z happy endem, jak to tutaj wygląda i ogólnie jak wyglądają wakacje, e, a raczej turystyka dla dorosłych właśnie tam na patong, e, na co większość ludzi właśnie tutaj przyjeżdża, a szczególnie samotnych facetów. Troszkę Wam o tym opowiem. E, Ktoś mi opowiedział parę rzeczy w tajemnicy, nie mogę zdradzić co, kto, nie mogę pokazać jego twarzy. Podał mi dużo informacji na ten temat, jak to wygląda, jakie są ceny. Ja ogólnie w tym nie siedzę, nie wiem jak to jest, ale ktoś mi powiedział, ale nie chcę się pokazywać, także nie będę też go pokazywał. Pojadę tam po prostu, spróbuję też z jakąś dziewczyną porozmawiać, nie wiem, wiecie, one też nie chcą tak gadać za bardzo, bo dla nich to jest taki temat tabu, a to jest gówno prawda, bo każdy kto podchodzi do masażu, to dziewczyna od razu mówi Mister, happy end, no i tak to wygląda, no. Ale dobra, wszystko wam pokażę tam. Przyjechałem właśnie na Patong Beach. Coś się tu odwala, znaczy to się będzie, to się dopiero odwalało. Ale ma dopiero weekend. Ci, którzy byli na Phuket, to wiedzą, ci, którzy nie byli, to powiem. Patong Beach słonie najbardziej z imprez. I oczywiście z imprez dla dorobu. Wszystkie dziewczyny, znaczy nie wszystkie, ale bardzo, bardzo dużo dziewczyn tutaj właśnie przyjeżdża pracować. Z różnych prowincji, tych biedniejszych w całej Tajlandii właśnie przyjeżdżają tutaj, na Patong Beach, ponieważ tutaj to jest wszystko najbardziej rozwinięte. I masaże z happy endem, i dziewczyny po prostu zabiera się z barów do domu, albo po prostu z ulicy. Tak to wygląda. Ale wszystko po kolei Wam opowiem, bo wszystko to tutaj inaczej kosztuje. Tutaj macie od razu doskonały przykład. Pełno dziewczyn w barach. Każde dziewczyny służą jakby do towarzystwa, ale po imprezie można normalnie zabrać. Tutaj pani masażystki, ale też od razu mówię, nie w każdych masażach się to kończy, tak jak się kończy. W tych takich bardziej fancy, takich 
e, jak to powiedzieć, tych bardziej drogich, to nie, ale te wszystkie tanie, oczywiście. Wiecie, z jednej strony to jest świetne, bo naprawdę przyjeżdżacie sobie na wakacje, można sobie z dziewczynami spędzić tutaj fajnie czas, dotrzymuje wam towarzystwa, postawicie drinka albo coś, no, a później jeszcze wiadomo, na koniec jeszcze może to inaczej się skończyć. Oczywiście taka dziewczyna musi płacić też działkę barowi, w którym pracuje. Nie ma nic za darmo w Tajlandii, więc to jest tak to wygląda. Tutaj przeważnie było tak, że tutaj dziewczyny jeszcze tańczyły, ale teraz przeniosły się do, do środka. Tam się wchodzi do środka, tam, tam i tam można znaleźć taki ukryty klub bardziej, który jest otwarty dłużej niż wszystkie inne. Teraz dla Was taki bonus. I nie chodzi mi o bonus ABGC. Najważniejsze, na co musicie uważać tutaj, skądkolwiek po prostu ktoś z Was po prostu jest facetem, aha i oczywiście przepraszam wszystkie kobiety, które, które urażę tym filmikiem, ale ja po prostu mówię jak tutaj jest, a tak jest. Tajlandia jest chyba numerem jeden na świecie, chyba głównym krajem, w którym to wszystko jest tak bardzo rozwinięte, tak wszystko otwarte, a zarazem nielegalne. Prostytucja w Tajlandii jest nielegalna, musicie o tym wiedzieć, a jest po prostu wszędzie. Tylko najlepsze, że te dziewczyny uważają, że one nie są w ogóle prostytutkami. One pomagają często rodzinie, one tak jak mówiłem, przyjeżdżają tu z wielu biednych rejonów w Tajlandii e, no i później wysyłają pieniądze właśnie rodzinie na utrzymanie. No I tak to wygląda. Później po czasie po prostu widzą, jakie to życie jest łatwe, robią co robią i się do tego przyzwyczajają. Albo i niektóre mają więcej szczęścia po prostu, Poznają jakiegoś, go, e, jakiegoś bogatego faranga, czyli e, faceta z zagranicy i sobie uskładają z nim życie. No i tak to tutaj wygląda. Zgubiłem ten wątek, o czym miałem? Aha, o czym... Zgubiłem wątek, bo się za bardzo rozgadałem. Na co musicie uważać? Najważniejsze. Na dziewczyny, które mają trzy kończyny. Nie, mają więcej kończyny, ale chodzi mi o dolne. Trzy kończyny, pamiętajcie. Ponieważ tutaj, gdziekolwiek nie pójdziecie, czy do baru, czy na masa, czy po prostu z ulicy, pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę, bo poznałem bardzo wielu facetów, którzy tutaj przyjechali do Tajlandii i później byli mocno zdziwieni. W hotelu dopiero, a to jest najgorsze. Wiele ladyboyów jest tak zmienionych, że po prostu nie idzie się kapnąć, bo są zrobione na przykład idealnie. Mają wszystko zrobione. A, tak go. Mają wszystko zrobione. I policzki, i no, ząbki, cycki tyłki, wcięcia w talii, wszystko po prostu. Na pierwszy rzut oka pijany facet się nie kapnie. Ale dla Was tip, czym rozróżnić? Lady boje zawsze, ale to zawsze mają jabłko Adama. Nie da się tego usunąć. Nie ma szans, żeby to usunąć. Wie, można leciutko przypiłować, ale nigdy nie usunąć. Dodatkowo mają męskie głosy. Ale jak ktoś się na pierwszy raz, to może nie wiedzieć, jaki tajka ma tam, także miesza z tym. I trzecia sprawa. Są wysocy, i mają długie palce u rąk i duże stopy. Tajeczki tak nie wyglądają. Tajki są malutkie. Lady boy już nie. Ale wiecie co jest zaskakujące? Najlepsze jest to, że normalnie tajowi, tajowie nawet nie są tak duzi jak Lady boy. To jest dziwne. <śmiech> Serio. Ale na to uważajcie bardzo. Bo naprawdę możecie się zdziwić. <śmiech> A słyszałem dużo takich historii. <śmiech> jak ktoś już na przykład po fakcie się całował z Lady Boyem na rozbierał, a to cyk, niespodzianka. Dużo z nich jest tutaj naprawdę w porządku, że mówią wcześniej o tym, że takie coś się dzieje, że oni są po prostu ladybojami, że są. Ale wiele z nich się do tego nie przyznaje po prostu, bo chcą zarobić pieniądze. Wcześniej biorą pieniądze od Was, zanim dojdziecie do hotelu, a później po prostu je tracicie. I tyle. I jeszcze macie rysę na głowie, to jest najgorsze. Bo cały macie z facetem albo coś, to już... Nie, 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 nie. Ja mam ten spokój, że po prostu ja siedzę tu tyle w Tajlandii, że ja potrafię z kilometra rozpoznać. Ale dla turysty, który już przyjeżdża pierwszy raz, sorry, możecie mieć z tym duże problemy. Właśnie, bo wam jeszcze chyba nie mówiłem. Tak wyglądają tuk-tuki na Phuket. Są zupełnie inne niż w Bangkoku, bo tutaj są zrobione po prostu z tych małych samochodzików. I w środku jest niezła dyskoteka zawsze, jak się wraca. Jo. <grym> Czy są lepsze, czy gorsze? Na pewno więcej osób się mieści niż tych z Bangkoku. Dobra, zaczniemy od tego, jak to wszystko wygląda z masażami. E, właśnie za mną się do dziewczyny, nie mogę ich po prostu tak pokazywać, no bo żadna po prostu się na to nie zgodzi. 
a zresztą się zaraz oburzą. A tak jak kręcę siebie, to mi żadna nic, nic nie powie, bo ja kręcę siebie. A że one są w tle, to jest ich totalny problem, ale i tak się każda na mnie lampi. Tutaj jest właśnie taka ulica, gdzie są same masowe. Wygląda to tak. Żadna dziewczyna wam tu oficjalnie na wejściu nie mówi, że wchodzicie na happy end. Normalnie dostajecie cennik, wszystkie masaże, co i jak. Dokładnie wszystko wiadomo. Za 300 batów wchodzicie. Masaż, thank you so much. <grym> to akurat nie była do, do końca dziewczyną. E, dostajecie normalnie cennik i dopiero, bo jak dziewczyna już was masuje, 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 ona specjalnie dotknie was tak, <grym> żeby coś tam zadziałało. Niby przypadkiem. Wiecie jak to jest? Przypadki to po ludziach, co nie? Jak już ten przypadek się zacznie po prostu, no to ona dopiero wtedy zaczyna swoją grę. Czyli wygląda to tak. Jest ciutko. Mister, happy end? No i wtedy już wiadomo. I wtedy się dogaduje właśnie stawkę z dziewczyną. I ona szczęśliwa, wiadomo. One po to tu robią. One nie są normalnymi masażystkami. One nawet większość nie potrafi masażu robić. Bo to, to nie o to chodzi w masażu z happy endem, że ona masaż robiła. No tylko chodzi o happy end. Ale ona oczywiście pół godzinki was wymasuje fajnie. Znaczy fajnie, fajnie. No. Pomaca, a nie wymasuje. O, tak powiedzmy. Następnie. E, aha, no i do, dodatkowo. Hello. O, how much? 400? Wow, hello, express. E. <laughs> Dobra, ta to mi nawet za masę, że będę powiedziała, że normalnie. Very good. Thank you so much, sir. Yes, yes, yes. No, no, no. Kar, wiem, wiem, znam ją, ciekawsko. E, Przerwał mi i zgubiłem wątek. No, a i żebyście wiedzieli, znaczy dla facetów, facetów to mówię, to tutaj nie jest nic złego na tym. To tutaj tak wygląda po prostu. I jeszcze, żebyście się nie dziwili, kolejno, bo wielu z Was może pomyśleć, że wyjdziecie do takiego miejsca, będziecie mieli swój pokój, yy, super jakiś, nie wiadomo, klimatyzacja przeważnie jest, a czasem jest nawet za bardzo ustawiona. E, tak słyszałem. <grym> no, e, po prostu wygląda tak, że wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia, jest na przykład 10 materaców na ziemi i tylko kotarka. Jesteście otoczeni tylko zasłonką i tyle. I tak to wygląda, leżycie na ziemi, normalnie na materacu. Także to nie jest tak, jak każdy by sobie pomyślał. <grych> to jest naprawdę hardcore, ale tak to tu właśnie działa. Co do cen, no bo właśnie co do cen to jest chyba najważniejsze. Przeważnie za masaż biorą 300 plus na patong 1000 za happy enda, czyli wychodzi 1300. Na złotówki 140 zł. Tak to wygląda. Oczywiście, można dać więcej, można dać mniej, zależy jak się człowiek dogada. Są też takie, drugą taką najbardziej znaną dzielnicą tutaj, e, której zachodzi ten cały taki proceder jak tutaj, to jest właśnie Rawaj. Tylko tam jest tak trochę inaczej, bo tam większe te dziewczyny są w barach, masażystki oczywiście też, ale tam przyjeżdża takie zdrowieczkę, jest starsze towarzystwo też, bo patok to wiadomo, młodzi, dyskoteki, bary, chociaż starsze towarzystwo też. Wszędzie jest tak, tak samo, ale na Rawaj nie jeździ tyle młodych ludzi, co tutaj właśnie, bo to tutaj jest najbardziej popularne. Podkreślam jeszcze raz, ja to wszystko usłyszałem, podkreślam jeszcze raz, ja to wszystko usłyszałem od kogoś, nie jestem w stanie potwierdzić wiarygodności na 100%, chociaż uważam, że ta osoba by mnie nie kłamała, ta osoba po prostu długo tu mieszka, ma doświadczenie yy, i po prostu wie takie rzeczy i tyle. Właśnie by tu dziewczyny szarpały. <grymne> to powiem wam, że teraz te mają na pewno słabszy okres, chociaż teraz już się to zmienia. Już teraz po, odkąd otworzyli Tajlandię przyjechało 250 tysięcy osób. Oczywiście to tutaj jest nic tak naprawdę, bo w sezonie na przykład 2019, yy, znaczy nie w sezonie, tylko w całym roku było 40 milionów turystów. Także 250 tysięcy w ciągu dwóch miesięcy, półtorej miesiąca to jest nic, ale idzie to w dobrą stronę i to jest najważniejsze. Oglądam jakiś elektryk. <głos> Ogarnąłbyś to? <głos> Kable w Tajlandii to jest w ogóle inny świat. Inny level zaawansowania. Oni po prostu nie wymieniają, tylko zawieszają nowe. Hooters, bar, to jest sieciówka. W Ameryce też jest. Same piękne dziewczyny tu pracują. Tu po prostu, żeby dostać pracę, trzeba być piękną. Dobra, Kamil, tu jest jeszcze długo, jeszcze go nie pokazałem ani raz. Siema. 
No. Ale nie widzimy się pierwszy raz. To nie, znaczy. no nie, no ale właśnie, ale jakoś nie było okazji. A że dzisiaj akurat tu kręci mój odcinek i ja kręcę, on do siebie też będzie kręcił. A czemu ty w ogóle jeszcze nic nie rzuciłeś z Tajlandii? E, wrzuciłem już e, dwa Wrzuciłeś? Dzisiaj trzeci nie mi się nie wyświetlił. No nie wiem, może, może mnie zgubił. No ja. Przyznaj się teraz. No dobra, nie. <laughs> Ej, no ale przecież oboje jesteśmy kaleki. Ty jesteś no. poobdzierany w wielu miejscach, bo no. na skuterze. A na imprezie, na której byliśmy razem w sobotę, ja spadłem z murku. To ty stanie... na imprezie to rozwaliłeś? No jak tak. Ja, ja myślałem, że... To... Ale nie, nie na imprezie, przed imprezą. Jak jechałem do Patongu, no. to z, z takiego murku. Nie widziałem, że jest, bo było ciemno i stanąłem tak Bogiem. bokiem na nocy, nie? Piąty dzień, no ledwo chodzę. Ale to na imprezie ci nic nie było. Czy mi się wydawało? No bo na imprezie, wiesz, wleciał Dream, no i było znieczulenie. Sam są Hontong i później tak jest. No. Dobra, przyjechaliśmy właśnie coś dobrego zjeść. Eee, ale co zjemy, to się okaże. Czekałem tylko na niego 40 minut. Zupkę, zupkę, po, po, to nie jest tak dużo. Zupkę, ja, zupkę, zupkę, ja w sumie obojętne. No. Ja jestem głodny, tak mi mają? A ja do krokodyla kiedyś już. No. Tutaj o tysza szuki mają z krokodyla. Dobra, idziemy czegoś szukać. Piotrek, Piotrek, dużo dziewczyn tutaj masz na patą? Bardzo. Bardzo. <laughs> nie, że tu jestem wierny tylko jednej takiej Alicji z Bangkoku. Żadnej innej. Żadnej dziewczyn tu nie znam nawet. Ja znam samych facetów. Albo... Pół kobiety. Kobiety z tymi. No, no właśnie, to nie, nie chcę mówić kogo. Ale właśnie wczoraj taką poznaliśmy. A to są bardzo sympatyczne dziewczyny, naprawdę. No, a ja bym się bo jedyna z grona, ja obstawiałem, no. że to jest, ona wygląda jak kobieta. I no. Była najładniejsza, się okazało, że jest to... Dzisiaj właśnie w odcinku mówiłem Mężczyzna. o tym, że jak ktoś tu przyjeżdża i nie ma żadnego doświadczenia, jeszcze trochę wypije, nie pozna. To przepadnie. Nie ma szans. A najlepsze potem, jak w nieodpowiednim momencie dowie się, że to jest hybryda, to już jest za późno wtedy. A znamy takie przypadki. A jasne, jasne, że tak. Do kiedy zostałeś tutaj? A, yy, do końca lutego. Ale ci dobrze. No widzisz, że za parę dni już ucieka, może miesiąc siedzimy. Mogę nie zostać. Kurczę, no nie, no, nie, nie śpieszy. Zrobią lockdown w Polsce, to wracamy. Oby zrobili, oby zrobili. Postanowiliśmy. No i tak to wygląda, no. Nic więcej nie powiem na ten temat. Kto był, to widział. Kto nie była, będzie to zobaczy, jak to wygląda naprawdę. Myślę, że zdołałem przekazać Wam tyle informacji, ile tylko udało mi się zebrać. Eee, I myślę, że wszystko w miarę rzetelne. No. Przed spaniem parę kropelek od Golden Fox. Tak w ogóle na święta jest świetna promocja. Zapraszam Was na ich stronę, zobaczycie. Do każdego, każdy dostaje 15% gratis, plus jeszcze są tam dodatkowe jakieś prezenty. Także myślę, że warto sprawić komuś taki zdrowy prezent. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Rano lecę do Bangkoku. Już się nie mogę doczekać. Na razie.